Добрый вечер. Новости на Первом в Молдове. С вами Надежда Вербицкая. Коротко о главных темах этого дня. Реальные зарплаты и пенсии заметно и драматично упадут. Люди обнищают. Забрали у бедных, дали богатым. Правящее большинство одобрило бюджет с гигантским дефицитом, предусматривающим, что зарплаты депутатов, министров и президента вырастут на полторы тысячи леев, а учителей на пару сотен. Фракция партии ШОР предлагает инициировать создание национального фронта спасения Республики Молдова. Сюрприз за сюрпризом. После того, как ЦИК отменил второй тур в Бельцах, Таубер призвала бельчан защитить голоса, а следующий по списку кандидат ПДС отказался участвовать в новом голосовании. Пока депутаты голосовали за проект бюджета на будущий год, под окнами парламента протестовали профсоюзы. О грядущих манифестациях предупредили и транспортники. На пенсию и мужчины, и женщины будут выходить в 63 года. Несмотря на протест оппозиции, депутаты ПДС все-таки притворили в жизнь свою инициативу. Блок коммунистов-социалистов просил их снять документ с повестки. Еще раз обсудить. Даже трибуну заблокировали. Бесполезно. Правящее большинство сделало то, что собиралось. На частой ситуации Нойка фракциона для оппозиции обличит с блоком трибуна. Și să vicămăm încă o dată să retrageți acest proiect din ordine de zi și să avem dezbateri autentice. Noi nu trebuie să transformăm Parlamentul Republicii Moldova într-o mașinărie de vot. Vă aducem aminte că în prima lectură ați votat acest proiect noapte, de aceea rugăm respectuos ca să fie scos, eliminat acest subiect din discuție de astăzi și să revenim pe parcurs. Iar până acum vă rugăm mult Спикер Игорь Грусу к этим воззваниям остался глух. Процесс работы над проектом продолжился. Отчет по законопроекту так и зачитывали на фоне криков позор. Проект усус менционат, а фос на визадика и тригуверн. Пропунер ли гуверну дерын к амендамент или депутатцелор им парламент, что бегс ли дирекции генерали журидича секретаря и парламенту ли, все рега все с консентеза амендаменте лор. За проект о повышении пенсионного возраста с 1 января проголосовали 53 депутата фракции партии «Действия и солидарность». Горячие дискуссии развернулись в парламенте вокруг проекта закона о госбюджете на 2022 год. Парламентское большинство не поддержало никаких поправок оппозиции. Таким образом, многие местные социальные и инфраструктурные проекты остались без финансирования. Парламент собрался в понедельник на заседание, чтобы принять бюджет на налоговую политику и госбюджет на следующий год. В ходе обсуждения во втором чтении было предложено множество поправок для финансирования проектов в различных населенных пунктах. Большинство из них были связаны с ремонтом школ, домов культуры, освещением улиц или восстановлением дорог. Репарация сели фестиве о гимназиуле Градиница Каларашевка. Алукаря сумме де 3 миллионе, усуты обзетши опт милей шапте сути 62, пентру финализаря проекту реутиларя стации лорде помпаря а систему лоде апровизионаря куапа сурока белц. Ни одну из поправок, предложенных оппозиционными депутатами, большинство ПДС не поддержало. Представители парламентского большинства заявляют, что местные власти смогут воспользоваться финансированием проектов из специально созданного фонда. При этом мэрии должны будут соблюдать определенные условия. Каселору де культуры, ори а школелор, копии, которые вас околу нового, ничего кулари политика. Тот сын читать не ножды. Шаколу у него вотат пеной, шаколу у него вотат пивой, пстит тот. 
А председатель Блока коммунистов и социалистов Зинаида Гречанный подчеркнула, что перед голосованием по закону о бюджете Минфин должен был разъяснить, какие инфраструктурные или местные проекты являются приоритетными на следующий год. Закон о госбюджете на следующий год был принят большинством ПДС. В то же время депутаты ПДС выступили против рассмотрения разработанных фракцией Блока коммунистов-социалистов поправок в проект госбюджета на следующий год, которые предусматривают отказ от повышения зарплаты президенту страны, премьер-министру, министрам и депутатам. Парламентское большинство настаивает на том, чтобы с 1 января доходы главы государства увеличили на 1500, а депутатов и министров на 1400 леев. В ходе обсуждения проекта госбюджета на следующий год фракция БКС потребовала не повышать зарплаты руководству страны. Депутат социалиста Делла Рейляну заявила, что правительство не может начинать свой срок с увеличения доходов высокопоставленным чиновникам, в то время как большинство населения находится в нищете. В контексте унор прогнозы пессимисты, мажорария де салари пентру демнитарий де ранга налт, constituie o gestionare ineficientă a banului public. Prin urmare, fracțiunea blocului comuniștilor și socialiștilor propune excluderea acestor majorări și vă îndeamnă respectuos să susțineți amendamentul. Amendamentul doamnei Răileana a întâlnit 22 de voturi. Вместо этого депутаты ПДС решили предложить и судьям Конституционного суда в конце года премию в размере зарплаты. Депутаты социалисты раскритиковали поступок большинства. Ученые и преподавательский состав получат увеличение на 5,6%, чиновники на 7,7%, армия и полиция на 8,6%. Средняя зарплата воспитателя вырастет на 279 леев, учителей на 340, депутатов на 1400, президента на 1500. Бюджетников уже лишили премии за 2020 год. Медиков лишили повышения зарплат на 40%. И это вы называете бюджетом солидарности. Более того, по мнению представителей парламентской оппозиции, бюджетники и пенсионеры не могут надеяться даже на скромные прибавки. Вы говорите про инфляцию в 6,9%. А Национальный банк про инфляцию в 14%. То есть все ваши повышения, обман, реальные зарплаты и пенсии заметно и драматично упадут. Люди обнищают. Сейчас зарплата депутатов превышает 18 тысяч леев, президента почти 20 тысяч. В то же время председатель Конституционного суда ежемесячно получает около 40 тысяч леев. Неделя началась с протестов. Члены Национальной конфедерации профсоюзов устроили акцию перед зданием парламента. Они недовольны проектами бюджетно-налоговой политики и госбюджета на следующий год, из-за которых госслужащие остаются без ежегодного вознаграждения или так называемой 13-й зарплаты. Позже депутаты приняли решение сформировать спецкомиссию, в которую вошли все заинтересованные стороны, с тем, чтобы разобраться в этой ситуации. Верим, премию, Верим, премию, На протест вышли около 200 человек. Если бы не пандемия, их было бы еще больше. Люди скандировали, что требуют вознаграждений, положенных им по закону. Члены профсоюзов считают несправедливым, что в то время как их лишают премий, народные избранники повышают себе зарплаты. Парламентарии 
de lei, alți demnitari de stat iarăși li s-au dat suplimente, ajutoare, premii și așa mai departe. Dar iată, pentru această pătură socială, în jur de 200 de mii de oameni, ei nu merită acest premiu. Solidarnăști sprătestavavșimii proievile și predstavitele apoziției. Ei merg pe aceeași abordare, din păcate abordarea este una greșită. L-ați văzut pe ministru Budeanschi o săptămână urmă care vorbea despre faptul că conducătorii de rang înalt în această țară îi merită da, și salarii mai mari și ridicări de alte alocații. Iar cetățenii care zi de zi contribuie, majoritatea lor da, care contribuie cu banul său la bugetul public național, nu merită acest lucru. Liderii profsoiuză vă atmetele și totenchi na premiei băli predusmotrene în pervonacialnăm proiecte zacona a bugete na sleduiștii god. Adnăca vă vărăm citenii etu statiu atmenele. În anul 2020, lucrătorii, aproape toți pe prima linie care au muncit și medicii și învățătorii în condițiile cele mai grele a pandemiei și așa mai departe, trebuie să ne dăm seama că acești oameni merită să primească un premiu nu pentru aceea că noi îl cerem, dar pentru aceea că ei au depus eforturi, au menținut starea socială. Noi vrem și cerem să se dea premii pentru anul 2020 și să privadă bani în bugetul pentru anul 2022, pentru premii pentru anul 2021. Odată cu creșterea resurselor energetice, creșterea prețurilor la gaze, cresc prețurile la produsele alimentare, cresc prețurile la celelalte produse care sunt necesare pentru activitate. De ce? Banii aceștia sunt foarte bineveniți. Napomnim, profsoiuză să preele ni raz abrașele se în pravitilstva s trebuie ni împăplătit premiei bugetnicam. Перевозчики объявили об очередном протесте на следующей неделе. В ассоциации работодателей и операторов автотранспорта заявили, что власти их не слышат, а профильное министерство ничего не предприняло после первого митинга. Дупа дата ультимовый протест, по реле дирел, но ничего коммуникари к министеру но моя вот стал не интермедию прессе дискуссия. Министеру аланцат нести акузации, шинести аргументы спекулативы. Din care nu, nu ne este clar. Ei bă, au intenția să efectueze calculul așa cum este prevăzut de lege și să aplice tariful sau nu au intenția. Между тем, проблемы в сфере пассажироперевозок усугубляются. В ассоциации говорят, что есть несколько способов компенсировать неизбежное повышение стоимости проезда. Так, тариф можно поднять только до 85 банов за километр, если власти уничтожат коррупционные схемы и не допустят повышения цены обязательного автострахования для перевозчиков. Deci dacă el vrea ca într-adevăr tariful să nu crească cu mult, să nu fie dublat, triplat, atunci el trebuie să acționeze, să lichideze schemele de corupție din ANTA. Deci toate, toate chestiunile astea bat în buzunarul nostru, iar noi la rândul nostru spunem, dacă ministrul așa vrea, le punem în calcul, calculăm tariful, Олег Алексей говорит, что если избавиться от коррупционных схем, то рост стоимости проезда для пассажиров можно сдержать. Ранее министр инфраструктуры и регионального развития заявлял, что претензии перевозчиков не аргументированы, поэтому власти их не приемлют. Ничем протест да лор, но сама ублиди по мне совсем не зуаствел де дворт. Дой. Ничем фелди калкул да лор care nu are uh, matematică și argumentare în spate, nu va fi acceptat. Ministrul infrastructurii a tăcut și a că vedomstva provede sobstvenii răsăt răsătăv perevoșicăv, care îi bude prezentat poate. Păsălini răz ministerstva povășala tarifă na pasajera perevoșică în 2019 de 48 de 60 banov za kilometr. Napomnim, pervoi acțiu protesta perevoșicăi organizavali 25 noiembrie. Новый поворот. После того, как Центр избиркома одобрил проведение второго тура выборов в Бельцах 19 декабря с участием двух кандидатов, Николая Григоришина и Бориса Маркача от ПДС, последний объявил, что участвовать не будет. Заявление и политформирование отметили во избежание спекуляций. Спекуляциями, видимо, считается шквал критики, который обрушился на власти после того, как с гонки была снята лидер первого тура, кандидат от партии ШОР Марина Таубер. Сегодня она призвала создать фронт национального спасения и принять декларацию о захватах. 
Накануне ЦИК отменил голосование буквально за полчаса до открытия участков. Основание – заключение апелляционной палаты, которая под утро решила оставить в силе вердикт Бельского суда об аннулировании регистрации кандидата партии Шор Марины Таубер. Ну а в ночь с воскресенья на понедельник такое же постановление приняла Высшая судебная палата, и оно окончательное. Кандидат партии Шор Марина Таубер, проиграв во всех трех инстанциях, продолжает настаивать на необоснованности обвинений Центразбиркома в незаконном расходовании средств. Набравшая в первом туре почти половину голосов Таубер теперь намерена обратиться в ЕСПЧ. А тем, кто хотел видеть ее на посту мэра Бельц, советует также бороться за свои голоса по всем фронтам – и в суде, и на политической ниве. Фракция партии ШОР предлагает инициировать создание Национального фронта спасения Республики Молдова и выработку совместной декларации на парламентском уровне о провозглашении статуса захваченного государства. Мы призываем объединиться все оппозиционные парламентские и внепарламентские политические силы. Решение о снятии Таубер с гонки подверглось острой критике как со стороны многих политиков, так и со стороны экспертного и гражданского общества. Даже правозащитники Промолекс, откуда пришел в ЦИК его нынешний председатель Павел Постика, в воскресенье объявили, что Центр Сберком допустил ряд нарушений. Того же мнения придерживаются и в Конгрессе местных властей Молдовы. В частности, столичный градоначальник Ион Чабан по совместительству занимающий пост вице-председателя этой организации отмечает, что инакомыслие стало опасным. Toate aceste decizii creează spre mare regret în continuare precedente foarte grave. Eu nu susțin pe nimeni, nu aleg pe nimeni, dar cetățenii nu sunt proști, așa cum credeți și încercați să, să le vindeți tot felul de show -uri. Sunt și vicepreședinte al Congresului Autorităților Locale din Republica Moldova și declar că este un pericol pentru fiecare demnitar, primar, candidat, pentru fiecare cetățean care dorește să se expună cu o altă viziune. Am mai zis acest lucru. Vorba aceea de omului putere și iată, vedem cât de flămânzi de putere sunt cei care sunt gata cu orice preț să încalce lege. Tem vremenem, Centrul Zbercom se vădnea prin el reșenie prevesti vătărui tur 19 decabria. Comisia Electorală Centrală hotărăște. Punctul 1. Se stabilește pentru data din 19 decembrie 2021 turul 2 al alegerilor locale noi pentru funcția de primar în circumscripția electorală municipală Bălți. Înscrierea în buletinul de vot a celor doi candidați se va face în ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabil obținute în primul tur de scrutin. 21 noiembrie, în primul tur de scrutin, în Bălțăch, Marina Taubir a năbrala primerna 48%. În primul tur, Nicolae Grigorișin, a năbrala 21% izbiratelei. În primul tur, a năbrala candidat PDS Bălțăch, Борис Маркач. У него 14%. Таким образом, после исключения Марины Таубер в бюллетенях должны были оказаться два имени – Григоришина и Маркача. Но сразу после окончания заседания Центра избиркома ПДС распространила пресс-релиз, в котором сообщила, что Маркач участвовать в голосовании не будет. Следующим может стать кандидат блока социалистов-коммунистов Александр Нестеровский, у которого по итогам первого тура всего на два голоса меньше, чем у Маркача. Депутаты блока коммунистов-социалистов требуют отставки шести членов Центра избиркома, которые на ночь глядя отменили второй тур выборов в Бельцах. Парламентская оппозиция считает, что решение незаконно и требует, чтобы этим делом занялась Генпрокуратура. Вице-председатель парламента социалист Влад Батрынча заявил, что по СРМ в ситуации в Бельцах на стороне закона, который был грубо попран. Кодул электорал ал Республики Молдова афоскал Катин Печаре. Консидерам кавут локун дерапаж дела нормили легали дела нормы демократичи ш консидерам ка вут локу и миксиуне политика визавиде организаря очесту искрутин Вице-председатель парламента настаивает, в соответствии с действующим законодательством, принимать решение о переносе второго тура выборов должен был суд, но никак не Центр избирком, тем более до вынесения окончательного решения. Дечизия привинт ануларя скрутинулой о парсине дуар инстанции жудикатурешт. Și faptul că, cu jumătate de oră înainte, duminică, cu jumătate de oră înainte de deschiderea sexului de votare, a venit indicația, decizia cecului de a închide sexului de votare sau de a nu permite alegătorilor să vină la urnele de vot, acest lucru este o încălcare a legii. В связи с этим ПСРМ потребовала отставки членов ЦИК, проголосовавших за приостановку избирательного процесса и привлечение прокуратуры к расследованию нарушений законодательства. Астас, но и фракционная блоклы коммунистов, социалистов, 
ne adresăm Procuratorii Generale cu scopul de a atrage, de a, de a iniția în primul rând anchetă și de a atrage la răspundere factorii de decizie a cei care au luat decizii abuzive și a cei care au încălcat lege. 2. Din partea fracțiunii blocului comuniștilor și socialiștilor cerem și inițiem demiterea a acelor membri ai CEC-ului, Comisiei Electorale Centrale, care au participat la acest show. Considerăm că deciziile nocturne categoric trebuie condamnate și cea mai bună opțiune în această situație este demisia acelor cât erau șase membri ai Comisiei Electorale Centrale, care au încercat să substituie și justiție. Presecretar Centra Zbercoma Radica Sârbu Zăivila, ce vedem stvani comentiruit zăivlenie politică. Напоминаем, местные выборы в Бельцах были объявлены после того, как бывший мэр города Рената Усатый подал в отставку в связи с тем, что на досрочных парламентских выборах летом его партия практически не получила поддержки жителей северной столицы. Четыреста девяносто пять заболевших коронавирусом выявили сегодня. В больницах тысяча триста девяносто шесть пациентов. Состояние ста девяносто трех крайне тяжелое. Сорок один подключен к аппаратам ИВЛ. На дому лечат еще около трех тысяч семьсот человек. Выздоровели пятьсот шесть. Минздрав сообщил также о двадцати семи летальных исходах. Мэрия Кишинева требует от Минздрава разрешить гражданам делать тесты на коронавирус в госучреждениях по более низкой, чем в частных лабораториях цене. Об этом на оперативном заседании муниципальных служб объявил глава управления здравоохранения столицы Борис Гылка. Мэр Ион Чебан указывает, что это необходимо, коль скоро каждое государство требует ПЦР-тесты у всех въезжающих, а их стоимость в частных клиниках достигает 800 леев. Ați văzut mai nou, mai multe state vor solicita testul pe CR la intrare, inclusiv am văzut informații că astfel de test ar putea fi solicitat și de către România. Și iarăși mă întreb în genere cu ce se ocupă Ministerul Sănătății. Dacă noi nu deținem informații suficiente, este grav că oamenii nu au aceste informații în general disponibile. Unde este Ministerul Sănătății? Ar fi foarte binevenit dacă locuitorii din Chișinău și cetățenii Republicii Moldova ar putea să se testeze în laboratoarele publice la un preț foarte atractiv de 300 de lei. Pentru că toată povara financiară pe testare, cu regret, merg în buzunarele laboratoarelor private. Между тем, в Кишиневе наступило затишье. Новых случаев все меньше. Тем не менее, по словам градоначальника, власти города хоть и сократили число больниц, в которых принимают ковид-больных, на всякий случай сохранят медплощади, которые можно будет оперативно развернуть, если Молдову накроет новая волна. Сутовна трикута фостуна континуа дискрештере пандемики. Регистрируем статистич позитивен. Индискрештере номеру зильник для пациентского ковид. Chiar dacă numărul cazurilor este în descrește, rog cetățenii și locuitorii să fie prudenți. Сейчас в столице больных коронавирусом принимают только больницы Святой Троицы и Святого Архангела Михаила. Детей госпитализируют в детскую инфекционную, беременных во второй роддом. В ковид-центре на Молдекс попроводят только тестирование. Продолжается процесс вакцинации. Желающих ждут с удостоверением личности в любом лечебном учреждении страны. В Кишиневе работают и два мобильных пункта. На данный момент привились свыше миллиона 645 тысяч граждан, из которых чуть меньше миллиона полной схемой. Густой туман накрыл Молдову, местами тут дожди, а в последующие дни еще и похолодает и пойдет мокрый снег. На севере ночью столбики термометров могут опуститься до минус 8. Синоптики предупредили, что будет гололедиться. Водителям и коммунальным службам в такую погоду следует держать ухо востро. Скользкие дороги ошибок не прощают. А столичное управление ЖКХ говорит, что работает на опережение. 61 единица спецтехники готова выйти на улицы. Cei ce ține de material antiderapant, domn primar, vreau să vă informez că avem în stoc 314 tone de sare. În proces de primire predare de la agentul economic, care avem contract, mai sunt încă 886 de tone. Respectiv, pentru anul curent o să avem 1200 de tone de sare în stoc. Avem clorur de calciu încă 10 tone. 
ce ține de întreprinderi de gestionare fond locativ săptămână precedent am semnat contractul pentru repartizare la fiecare întreprindere câte o tonă de sare. În saci, 50 kg. В полной боевой готовности и дорожники отрапортовал глава Экздрупа. Там материал антидерафант в Россию Тюнецка в пост Чакуте Ливревлиш и Алфос Ливрат един прямо контракт где до умиди тони де десари, Алфос Ливрат и шапки сути де тони урмон сатомна курента сфи Ливрат и инка шапки сути ши сатомна виетуаре сфи Ливрат и ультима парти де Чиновник добавил, что на данный момент на складах есть 4000 тонн песка. Дед Мороз спустился в путь. Кишиневская примария начала распределять по детским садам закупленные презенты к Новому году. Напомним, утренники пройдут в группах без участия родителей, а сладкие подарки будут раздаваться бесплатно. На этом муниципальные власти предусмотрели 700 тысяч леев. Până la finele săptămânii curente urmează a fi repartizate în toate instituțiile de educație timpurie. Vreau să menționez că un cadou costă 24 de lei și vor fi date cadourile la toți, toți copiii care sunt înmatriculați în instituțiile de educație timpurie. De sărbători în grădinițe și în acest an, al treilea an de sărbători, așa cum am obișnuit din prima, Luna de mandat, cadourile pentru micuți se oferă gratuit din partea primăriei municipiului Chișinău, rog ca acest proces să fie monitorizat. Peste 31.000 de copii din grădiniți vor primi cadouri cu ocazia sărbătorilor de iarnă. На сегодня это все. Со свежими новостями Первый Малывы вернется завтра. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи.